సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటది మాట క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం కిరాక్ పార్టీ మూవీ రివ్యూ నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ మంచి కథల్ని ఎంచుకుంటూ కథల కంటే కూడా చక్కటి ఫ్రెండ్స్ ని ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ముఖ్యంగా చందు మండేటి సుధీర్ వర్మ లాంటి ఫ్రెండ్స్ ని టాలెంటెడ్ ఫ్రెండ్స్ ని ఏర్పాటు చేసుకుంటూ చాలా నీట్ గా తన యాక్టింగ్ కెరియర్ ని ముందుకు తీసుకుపోతున్నాడు తాజాగా తన ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి మరో ఫ్రెండ్ కి శరణ్ కొప్పిశెట్టి అనే ఫ్రెండ్ కి అవకాశం ఇస్తూ కిరాక్ పార్టీ అనే సినిమా చేశాడు నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ ఆ సినిమా ఈ వారం థియేటర్ లోకి వచ్చింది మరి ఆ సినిమా విశేషాలు ఏమిటో మన సమీక్షలో చూద్దాం కథ విషయానికి వస్తే కాలేజ్ లైఫ్ మరి ముఖ్యంగా డిగ్రీ చేసేప్పుడు ఉంటే చూడండి కాలేజ్ లైఫ్ అది ఒక రకంగా కిరాక్ పార్టీ లాంటిది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి లైఫ్ ని మార్చేసే అనుభవాలు ఏ మనిషికైనా చాలా వరకు తన డిగ్రీ లైఫ్ లోనే దొరుకుతాయి వాటితో పాటు ఈ జీవితం నీది అనుభవించు రాజా అనే ఫ్రీడమ్ కూడా ఆ టైమ్ లోనే దొరుకుతుంది నిజంగా గొప్ప టైం ప్రతి ఒక్కరికి ఆ టైం కి సంబంధించి ఎన్నో మధుర అనుభూతులు ఉంటాయి ఇన్ కేస్ వాళ్ళు డిగ్రీ చేసి ఉన్నట్టయితే ఈ సినిమా హీరో కృష్ణ అతని కాలేజ్ డేస్ అనుభవాలే ఈ సినిమా కాలేజ్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు కృష్ణ మహా అల్లరి పిల్లోడు సంతోషం అంతా అతని చుట్టూ తానే ఉండేది కానీ కొన్ని పరిస్థితులు అతనిలోని సంతోషాన్ని లాగేసుకున్నాయి మొండి వాళ్ళ తయారయ్యాడు కృష్ణ ఎందుకు అలా అయ్యాడు అతనిలో మార్పు వచ్చిందా లేదా అన్నదే ఈ సినిమా మిగిలిన కదా విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే అందరికి తెలిసిన సంగతే ఈ సినిమా కన్నడలో రూపొంది బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ అయిన కిరిక్ పార్టీ అనే మూవీకి తెలుగు రీమేక్ హ్యాపీ డేస్ ప్రేమం ఈ కిరిక్ పార్టీ ఇలాంటి సినిమాల్ని రీమేక్ చేయటం అనేది నిజంగా కత్తి మీద సాము లాంటిదే ఎందుకంటే ఇలాంటి సినిమాల్లో పర్టికులర్ గా కథ ఇది అనే ఉండదు కొన్ని అనుభవాలు అలా మిళితమై ఉంటాయి ఆ సినిమా తీసిన వ్యక్తి తన అనుభవాలని ఆ సినిమాలో పెడుతూ ఉంటారు అలాంటి అనుభవాలని మరో వ్యక్తి అడాప్ట్ చేసుకోవటం అనేది చిన్న విషయం కాదు ఓ కమర్షియల్ కథనే అడాప్ట్ చేసుకో రీమేక్ చేయటం వేరు ఓ ఎక్స్పీరియన్స్ ని అడాప్ట్ చేసుకుని రీమేక్ చేయటం వేరు హ్యాపీ డేస్ మరో లాంగ్వేజ్ లో జనాలకి పెద్దగా నచ్చనే నచ్చలేదు కానీ మనం పిచ్చి పిచ్చిగా ఎంజాయ్ చేసాం ప్రేమం తెలుగులో పర్వాలేదు అనిపించింది అంతే అంతేగాని ఒరిజినల్ లో వచ్చినంత ఇంపాక్ట్ తెలుగులో రాలా ఈ కిరాక్ పార్టీ పరిస్థితి కూడా అదే ఏదో కాలేజ్ లో అల్లరే కామెడీ సరదా గిరదాలు ఇది కాదు అసలు కిరాక్ పార్టీ అదో ఎమోషనల్ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ ఆ జర్నీని యాజ్ టీజ్ గా తెలుగులోకి తీసుకురాలకపోయారు ముందే చెప్పుకున్నాం ఇంకొకరి ఫీలింగ్స్ ని మనం వాళ్లంత బాగా ఓన్ చేసుకోలేం పోతే పాడు చేయలేదు సినిమాని పర్వాలేదు అనిపించారు పాస్ మార్కులు లేపించుకున్నారు కన్నడలో ఈ సినిమా చూస్తుంటే అలా కట్టి పడేసి థియేటర్ లోనే ఓ ఫీలింగ్ లో అలా విహరింప చేస్తుంది అటువంటి గొప్ప ఫీలింగ్ తెలుగు వెర్షన్ లో క్రియేట్ అవ్వలేదు అలా అని బోర్ కొట్టే సినిమా కాదు కూర్చోబెట్టుద్ది నీట్ గానే సరదాగానే టైం పాస్ అవుద్ది ఒరిజినల్ లో ఉన్న ఎమోషన్ క్రియేట్ అయినట్టయితే కథ సరిగ్గా లేదు కామెడీ సరిపోలేదు ఇలాంటి మాటలు వినిపించేవి కాదు కానీ ఇప్పుడు అలాంటి మాటలు వినిపించే పరిస్థితి కనబడుతుంది బేసిగా తెలుగు వెర్షన్ వచ్చేప్పటికీ జరిగిన మిస్టేక్ ఏమిటి అంటే సినిమాలో హీరో సీనియర్ ని లవ్ చేస్తా ఉంటాడు హ్యాపీ డేస్ లో కూడా ఉంది ఈ వ్యవహారం జూనియర్ సీనియర్ ని లవ్ చేయటం ఏంట్రా అనేది ఓ గమ్మత్ అయిన పాయింట్ ఆ పాయింట్ పట్టుకునే శేఖర్ కమలా గారు హ్యాపీ డేస్ లో జనాల్ని కట్టి పడేశారు కానీ ఈ సినిమాలో జూనియర్ అబ్బాయి సీనియర్ అమ్మాయిని ప్రేమించడం అనేది అసలు ఇష్యూనే కాదు మామూలు మ్యాటర్ అన్నట్టు వదిలేస్తారు గమ్మత్ అయిన మ్యాటర్ ని పట్టుకుని మ్యాజిక్ చేయాల్సింది పోయి వదిలేసి ఊరుకుంటే ఏ ఉంటది మజ అలాగే ఒరిజినల్ లో ఫస్ట్ హాఫ్ లో కనిపించే హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ సూపర్ గా ఉంటది చలో సినిమాలో చేసిన హీరోయిన్ నే ఆ రోల్ చేసింది ఓ మ్యాజిక్ ఉంటది అనమాట ఆ అమ్మాయి చుట్టూ ఆ సినిమాలో కనిపిస్తున్నంత సేపు ఆ అమ్మాయి వెనక అతల సీనియర్స్ దగ్గర నుంచి జూనియర్స్ వరకు వెంట పడుతున్నారంటే ఓ అర్థం పరమార్థం అనిపించింది కానీ ఈ సినిమాలో డైరెక్టర్ పడమన్నాడు కాబట్టి మేమందరం పడుతున్నాం అని కుర్రోళ్ళు పడుతున్నట్టుంది కానీ మ్యాజిక్ అయితే ఎక్కడ లేదు ముందు హీరోయిన్ గా ఎంచుకున్న ఆ ఆర్టిస్ట్ లోను అట్రాక్షన్ లేదు ఆ పైన ఆ క్యారెక్టర్ ని సరిగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేదు సరదా మూమెంట్స్ ఉన్నాయి పాటలు బాగున్నాయి నడిచిపోతుంది అనుకుని ఉంటారు కానీ ఇంటర్వ్యూల్ వచ్చేప్పటికి హీరో కంప్లీట్ గా తన క్యారెక్టర్ ని చేంజ్ చేసుకుంటాడు కారణం హీరోయిన్ నే అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ పవర్ఫుల్ గాను అట్రాక్టివ్ గాను ఉండాలి కానీ అలా జరగలేదు దాంతో అదిరిపోవలసిన ఇంటర్వల్ బ్యాంక్ ఓ మాదిరిగా అనిపిస్తుంది అంతే పోతే సెకండ్ హాఫ్ బాగుంది కొన్ని మంచి మూమెంట్స్ పడ్డాయి ముఖ్యంగా లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ అండ్ క్లైమాక్స్ చాలా బాగా వచ్చాయి క్లైమాక్స్ అయితే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ని కదిలించేస్తుంది అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు 
ఒరిజినల్ లో కనిపించినంత ఇంపాక్ట్ పాటల మూలంగా తెలుగు వెర్షన్ లో కనిపించలేదని చెప్పాలి నటీ నటుల అభినయం విషయానికి వస్తే నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ చాలా బాగా చేశాడు మంచి రోల్ పడింది దానికి తగ్గట్టు తనను తాను చాలా మార్చుకుని నీట్ గా చేశాడు తను చేసిన క్యారెక్టర్ లో రెండు షేడ్స్ ఉంటాయి ఆ రెండు షేడ్స్ కి డిఫరెన్స్ చూపెట్టాలి పర్ఫెక్ట్ గా చూపెట్టాడు హీరోయిన్స్ విషయానికి వస్తే సిమ్రాన్ కొత్తగా పరిచయం అయింది ఈ సినిమాతో పర్వాలేదు అనిపించింది సినిమాలో మరో హీరోయిన్ ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్ లో వస్తుంది అనమాట నిజంగా కిరాక్ హీరో అనమాట ఒరిజినల్ లో కూడా ఆవిడ చేసింది తెలుగు వెర్షన్ లో కూడా ఆవిడ చేసింది ఆవిడ పేరు సంయుక్త హెగ్డే చూడటానికి అందం విషయంగా చూసుకుంటే అటు ఇటుగా ఉంటది కానీ పెర్ఫార్మెన్స్ విషయంగా మాత్రం కిల్లర్ 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 అంతే ఒరిజినల్ లో ఎలా చేసిందో ఈ వెర్షన్ లో కూడా అలాగే చేసింది ఏ మాత్రం మార్పు లేదు అదే చలాకితనం అదే అల్లరి అదే చిలిపితనం ఇరక్కొట్టి పారేసింది నిజంగా నైస్ పెర్ఫార్మర్ ఉపయోగించుకోవాలి కానీ నటనతో అద్భుతాలు చేస్తుంది ఆ తర్వాత బ్రహ్మాజీ కాకుండా సినిమాలో చాలా వరకు కొత్త మొకాలే కనిపించాయి వాళ్ళందరూ కూడా వారి పాత్రల తగ్గట్టు బాగానే చేశారని చెప్పుకోవాలి మొత్తంగా ఈ కిరాక్ పార్టీ మూవీ గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే ఒరిజినల్ వెర్షన్ చూసిన వాళ్ళకి ఇంకా బాగా తీసి ఉండొచ్చు అనిపించవచ్చు ఒరిజినల్ వెర్షన్ చూడని వాళ్ళకి మాత్రం మంచి టైం పాస్ ఎంటర్టైనరే ఒకసారి తప్పకుండా చూడొచ్చు ఈ కిరాక్ పార్టీ మూవీకి నేను ఇస్తున్న రేటింగ్ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మరో మూవీ రివ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బీ కీ వాచింగ్ మిస్టర్ బీ ఛానల్